wanaji wetu maana wamekuwa akituuliza maswali mtu anatuuliza kwa nini ananipigia simu ananiuliza ah ulituambia vizuri kwa mzaredo mm. kwa nini ninunue huko kwa nini hiyo shaba inanifeva aje mimi niko mahali fulani kitu ya kwanza unafaa kuangalia shaba liko wapi mm -hmm. ama location ya lile shamba mm -hmm. na ukiangalia hii project yetu tunaita Mount Kenya View Gardens mm -hmm. iko mahala pa, pa penye panaitwa Narumoru mm -hmm. Na Narumoru iko katika Kieni, hapo dio iko. Mm -hmm. Narumoru Kieni, hapo dio tupo. And then, uh, besides kukua Kieni, mm -hmm. ni mahali pazuri maana iko katikati ya mji wa Nyeri na mji wa Nanyuki. Mm -hmm. Na wale ambao wanajua hiyo miji miwili, mm -hmm. Nanyuki na Nyeri, wanajua chenye huwa kinaendelea pale sana. Kuna ile mambo ya tualizim, iko juu sana mahala pale. Kuna ile mambo ya ukurima, iko kwa wingi mahala pale. Kama jirani yetu, wakati tumepeleka watu pale site visit, kuna jirani yetu hapo ye utupea maziwa sana. Anaulima wanyama, mifugo pale. So, ni mahali watu wana practice farming. So, kitu unafaa kuangalia cha kwanza. Na diomana nimepeana na mfano wa shamba letu la Mount Kenya View Gardens. Ni shamba iko wapi. Maana, sio tu kuwekeza katika shamba mati. Yes, mibile imesema ya kwamba mungu alituambia, we dominate the earth. Ama tuchukue ushukani, dunini, duniani, na tujae kila mahali. Mm. Lakini sio kila mahali mati ni utaenda ufit. Mm. Lazima uangalia, we unataka maisha yako ikai na mnagani. Mm. Umano ukichukuru upelekwe kwa jangwa, uambuwe kaa hapa kwa jangwa, maana hapa pia mungu aliuba. Mm. Labda maono yako ni kufanya ukulima, kwa jangwa uwezi fanya ukulima. So mati, uh, nafikiri tukianzia hapo nitaambia watu hiyo ndio mahali shamba yetu iko mm -hmm. iko mahala pazuri na ndio maana nimesema unafaa kuangalia shamba iko wapi na iko mm -hmm. na rumoru mahali kunaitwa Male hapo mm -hmm. inaitwa Male kwa wale ambao wamekuwa akifuatilia hiyo project inaitwa Male tuko karibu na shule inaitwa Male Girls iko hapo karibu na shule zingine tano mm -hmm. za boarding zingine ine za day school maji tuko nayo mahala pale stima tuko nazo mahala pale Na jambo lile lingine ambalo ningependa kujulisha mtazamaji wetu ni ya kwamba mm. ayo maeneo ni mahala anayezawekeza katika mambo ya utalii. Mm -hmm. Yes. Naam. Na bila shaka Madam Ann umeendelea kuzungumzia kuhusiana na swala la project ambapo mlio nayo pale. Na nimesikia ukisema ni kwa ni vipi mikakati ipi ambayo wataweza kuwa kifuatilia wakati ambako watataka pengine kuwekeza kwa uh, hiyo project ama huo mradi ambao umesema mko nao sasa hivi. Yes. Mimi naweza kutuambia title deeds zenu ama hatimiliki zenu huwa ziko tayari mm -hmm. na wakati ambapo mnataka kuwekeza ama ku, ku, kuwapa uh, ni, ni, ni taratibu zipi ambazo huwa zinaendelea wakati ambapo mnawapa hatimiliki na ni vipi ambavyo mtawapeleka from step to the other. Mm -hmm. Ok, madu ni masada majabora busara ama usuali la busara hilo na la muhimu, mm -hmm. maana shaba sio kununua tu. Shaba sio kama venye naeza toka hapa inje, ni patane mm -hmm. na mtu wanauza kuku. Mm -hmm. Na kuku waniabia ni miatano, ni nunue, alafu teni niende, niende. Shaba ina mikakati yake, kuna mambo ya ile ile una unafuatilia zile tunaitanga legality kwanza unatafuta the, the legality part of that particular plot unajuli unaenda wewe kama mununuzi una ni vizuri kufanya kitu inaitwa search ufanye search ujue hii rad iko wapi Mm -hmm. Ni shaba iko na kesi, ni shaba iko na mambo inaendeleaje. Uangalie kama iko na kesi. Na shaba yetu kama hii project tuko nayo ya Mount Kenya View Garden, mm -hmm. hai hiyo mambo yote tumeshughulika nayo. Mm -hmm. Project yetu haina kesi. Hakuna mm -hmm. mahali ati utakuja tukuzie plot, alafu mm -hmm. tukuache uende ukabishane na serikali huko kwingine. No. Kila kitu iko sorted mati. Mm -hmm. Wakati utakuja kwetu tutakupatia ukitaka kufanya search maana ni ya muhimu wewe kama mnunuzi. Mm -hmm utapata shamba zetu ziko cleared na hakuna kesi ziko nazo hakuna maneno ingine iko huko ati mvutano alafu title zetu mati hizo hizo zinakuambia kwa tunapeana zile tunaitaga kwa kimombo individual title deeds mm -hmm. si ati tukuje tuseme juu project yetu ni kubwa iko mm -hmm. na plot mingi ati tutagojea mununue nyinyi wote tuwashikanishe alafu tuwaache huko mukikatana hizo mm -hmm. muki mukikatana muki wenyewe mukisema acha tu kila mtu sasa tusotiane kila mtu title deed yake hapana mm -hmm. once sisi tunaambianga mtu proti zetu tunauza 350000 mm -hmm. cash 350000 hizo ni za 50 by 100 mm -hmm. tukiuza 350000 Na pia tuna wale watu wakulipa malipo ya pole pole, installments. Mm -hmm. Wale wa installment, tunawapatia miezi sita. 
unakuja unawekelea deposit ya elfu mia moja and then tunakupatia miezi sita ya kuclear ile balance mm-hmm. nayo na tunakupatia kwa bei nzuri mm-hmm. ya 395000 only only mm-hmm. na nataka ku repeat hapo 395000 only kwa wale watalipa malipo mm-hmm. ya pole pole mm-hmm. na bila kusahau Martin ni seme nilitumwa mm-hmm. pia na yule ujumbe na management mm-hmm. mwenye atapiga simu na book plot yake mm-hmm. kutokana na kuwatch hii program yako yenye tuko na wewe saa hii mm-hmm elfu tano zitatolewa mm-hmm. ama atarudishiwa mm-hmm. akilipa 5000 will be given back mm-hmm. so tunakupatia ulipe na hiyo 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 mtindo mm-hmm. na immediately ukimaliza mati ndio nimesema mm-hmm. ukimaliza hata kama ni leo tunakuprocessia title yako mm-hmm. inakuwa processed sheria zote zinafuatwa zile zinafaa kufuatwa kikatiba mm-hmm. zimefuatwa zote so ni ile tu mnaenda kwa wakili muandikiane and then it will be transferred mm-hmm. plot ikuwe yako either umenunua mbili tatu ama ine because we have a variety mm-hmm. hii mbili tatu ama ine tuna transfer na zinakuwa zako no. so kutoka hapo we own a lot mm-hmm. na kitu kingine ningependa kuambia watu Martin bila kusahau mm-hmm. right now the only way of you can get or you can be proud of mm-hmm. ni ku invest in land mm-hmm. vitu zingine size mate tumeona na tumekuwa kwa hii hii Kenya yetu mm-hmm. there was a time watu marafiki zetu walichomewa vitu zao mm-hmm. uh, gikomba tumeona hivi na hivi class week kulikuwa na moto mm-hmm. but hakuna vile utakuja upate shamba imechomeka mate mm-hmm. ati ulikuwa nimenunua plot na suruhu imechomeka haiko tena hiyo mm-hmm. ndio tunaitanga ile ile a, a super deal mm-hmm. ama a, a, a assured investment mm-hmm. ya kwamba shamba ukinunua hata uiacha miaka kumi it will never depreciate itaendelea mm-hmm. tu ikipata ikikupatia profit mm-hmm. now and then na ndio maana tunaambia watu kwa no. project yetu ya Narumoro Martin mm-hmm. iko na advantages mingi kwa wale watu wangependa kununua one mm-hmm. thing mm-hmm. tuko na hii barabara yenye inakutoa Nairobi kukuelekeza side za Nyeri mm-hmm. inaitwa Keno Marua Dual Carriage mm-hmm. na hiyo barabara imekuja kufungua imefungua hayo maeneo mm. na ukifika pale mahali zimeachania sasa kwenda na Nanyuki kuna jengo wa bypass Martin na inaitwa Narumoro na Nyuki Rumuruti bypass hiyo mm. bypass pia imekuja kupanua ule mji wa Narumoro mm. so tunaambia watu kuja tu sio lazima ukuje Martin watu wakuje wanunue ati ndio ujenge pale no. unaweza kuja useme wacha ninunue na alafu then bypass wakati inakuja kuisha mm. then itakuwa imeshoot no. na nitaweza kuuza plot zangu zikiwa mbili zenye nilikuwa nimenunua 350 nitauza hata 1.2 in a year's time mm. so tuna encourage watu wakuje maana lad is the only thing you can leave to your inheritance mm. ile tumeambiwa na the previous guest no yes na bila shaka ninaona yeah. baadhi ya masala ambayo wanaweza kukuja hapa nambari yako ya rafa umeweza kukipeana pale na kupitia nambari yetu ya rafa ambayo ni 23655 endelea mm. kuuliza swali lolote ambalo uko nalo kwa mgeni wetu kutoka kwa suluhu ambaye anafahamia kama madam anna ambaye ndiye meneja wa masala ya uzaji katika kampuni hiyo ya suluhu na hivyo basi mpenzi mtazamaji tutaendelea vizuri manake hapo nasi hapa kwenye runinga swali lolote ambalo konalo ako tayari kuweza kuwa kijibu. Kuna swali ambalo limeulizwa hapa. Mmesema mm. uh, mimi nafahamika kama Hamida kutoka Maria Kani ni shabiki wetu sana kutoka kule mm. Kilifi Maria Kani. Mm. Anauliza uh, ya kwamba pengine unaweza kunieleza uh, pia kuna swali limeulizwa kwa mgeni hapo awali lakini tutaweza kulijibu siku nyingine ya kirudi. Na bila shaka mmeweza kuuliza kwamba nikitaka kuwekeza uh, huwa mnakata shamba sham, sham, sham zenu na kiwango kipi? Anasema is it 40 by 80 or ana ndika ITC mm-hmm. so pengine unaweza kutuambia moja kwa moja okay project zetu zenye tumekuwa nazo na zenye tuko nazo kama hii ya Mount Kenya View Gardens tumekata na 50 by 100 hiyo ndio hiyo ndio unaweza jenga nyumba yako mzuri na inaweza fit hiyo mm-hmm. kipimo Martin inaweza fit nyumba ya bedroom tano mm-hmm. nyumba ya bedroom tano na ndani yake ya hiyo project tumetoa barabara kubwa mm-hmm. ndani ya project itself maana tunajua kutakuwa na watu wengi mm-hmm. na hatutaki waanze kuobana ati nitolee jia hapa nitolee jia hapa mm-hmm. so tumetoa barabara in between our project uh, besides ile barabara ingine ya serikali zenye ziko huku nje mm-hmm. in between the project kuna barabara tumetoa ya 9 meters wide no. so ni 50 by 100 kwa huyo washabiki wenu mwambie mm-hmm. hivyo no. tumekata kwa hiyo kipimo na bila shaka amesema kwamba mgao ni 50 by 100 yani hamsini kwa mia Hamida kutoka kule Kilifi yes. na kuna mtu mwingine hapa ambaye ameuliza swali amesema kwamba mimi ni Cosmas kutoka eneo la Busia hiyo Cosmas imepotea na mimi ni Cosmas kutoka eneo la Busia mm-hmm. uh, pengine unaweza kutuambia uh, 
uh, what is uh, wakati ambapo mnapelekana site visit what is the day for the site visit na nikiwa katika eneo kama hili la western naweza fika aje maana nasikia shamba zenu ziko na rumoru yes shamba zetu ziko na rumoru <laughs> na tunapelekaga watu site visit <laughs> hata jana kuna watu walikuwa wamepelekwa pale sababu <laughs> saa zingine huwa tuna tunakuwa flexible martin kulingana na availability ya client mm-hmm. ama ya customer mm-hmm. so but official days of site visit na kuanga kila wednesday na saturday mm-hmm. tunapeleka watu site visit wednesday and saturday na ni free mm-hmm. hakuna kitu tunachaji watu mm-hmm. so kwa huyo client wetu mwenye amekuwa wetu kutoka saa hii mwenye akobusia mm-hmm ni atupigie simu kwa zile namba nimepeana mm-hmm. akipiga hiyo simu aseme anaweza patikana siku ipi kuna ile mikakati tunawekanga kuhakikisha mm-hmm. mtu ametoka kwenye ayuko amekuja tumempeleka site visit ameona na amerudi maeneo yake hiyo no. inakuanga upon us mm-hmm. so akitupigia simu kwa ile namba nimepeana pale tutahakikisha kuna vile amekuja tumempeleka site visit uh-huh. na amerudi maeneo yake. Naam. Yes. Ah uh, shukrani sana naambiwa na mtaza na mzalishaji wangu au uh, wa, wa, wa Irimu uh, kwamba ndio wetu umetupa kisogo na matumaini yangu kwamba umeweza kukiafahamu mengi. Pengine nikupe dakika moja tu mm-hmm. dakika moja tu ya ni short. Yes. Kizungumza na mtazamaji alafu tumalizie. Uh, mtazamaji ni kuambia karibu sana katika kampuni ya Suluhu Land Limited na sisi tuko pale kukuletea suluhisho la uwekezaji. Na sisi kitu moja tunaamini tunaamini na kitu inaitwa honesty transparency na availability pia. Mm-hmm. So tunakuenda tunaenda huko tunakuletea chenye unahitaji kwa bei nzuri. Na right now <coughs> tukuletea tumekuletea project yetu once again ambao hatuwezi taka uache nyuma mtazamaji wetu. Mm-hmm. Na ndio inaitwa Mount Kenya View Gardens kama vile jina inaashiria mm-hmm. ni mahali ambapo kuna view nzuri ya mlima wa Mount Kenya, Abadaya Ranges iko pale mm-hmm. na tuko iko katikati ya Nanyuki na Narumoru. Mm-hmm. Na wakati ukikuja kuinvest na sisi kwa hiyo project mm-hmm. tutakusikiza kuma kuja kukuja the way you are mm-hmm. kuja ukiwa na kile uko nacho mm-hmm. hatutakurudisha nyuma mm-hmm. tutakusikiza tutatembea na wewe hii safari ya uwekezaji na nikimalizia niseme office zetu once again ziko Royro town nyumba inaitwa Greek Towers na tuko gorofa ya tano namba zetu za simu ni 0724 582 582 na ingine ni 0714388388. Kwa hiyo ya 24 unaweza tutumia WhatsApp na tutakujibu. Na ningemalizia mwisho kabisa mati niseme hivi. Na. Kuna siku ambazo tunakuanga kwa ofisi from Monday to Friday. Tuko kwa ofisi kuanzia saa 2 mpaka saa moja then Saturday kuanzia saa 2 mpaka saa tisa. No. Tuko pale tunakugoja kuja suruhu Land Limited mahala tunasemba tunakuletea suluhisho ya uwekezaji karibu na wewe. Naam, shukrani sana Madam Anwar Njiko akitoa kwenye mitambo ni Madam Anwar Njiku kutoka kwa Suluhu Lands Investments na bila shaka tumeweza kuwa tukifahamu mengi sana kuhusiana na masuala ya uwekezaji hapo awali tukiwa na Wanjiko Ngaru ambaye ameweza kuzungumzia masuala ya uwekezaji na bila shaka ni matumaini yangu ya kwamba leo umeweza kufahamu mengi sasa kufikia sasa mpenzi mtazamaji iruhusu niweze kuwa nikiteremsha hema yangu na bila shaka kukunja jamvi ya siku ya leo kama jinsi ambavyo huwa na kuambia kila siku shukran kwa kuendelea kuandamana nasi kuanzia mwanzo hadi tamati niendelee kuambia kwamba nikutia bidii ile kutia mikono yako kwenye mchanga na ipo siku ya ndoto yako kupambazuka kwa heri jina langu ni Martin Moniki hadi hapo kesho majaliwa